Итак, приступаем к решению задачи 1.3 и сборника задач для подготовки к экзамену 1 специалист по управлению торговлей. Решать будем в демо-базе управление торговлей, редакция 11.4.2.132. И задача 1.3 отличается от задачи 1.1 только тем, что все для вас это теперь у нас клиент. И товары передаются из организации опт в организацию опт яр и розница яр по договору комиссии. Итак, прежде всего необходимо ввести данные о структуре предприятия. Создаем три юридических лица с одной единой общей учетной политикой. Далее необходимо ввести 5 подразделений. Считаем, что все подразделения у нас независимы. Введем сразу три вида цен. Сразу же введем два склада предприятия – оптовый и розничный. У розничного склада – розничный вид цены. Сразу же для розничной торговли введем две кассы предприятия. Основную кассу предприятия для организации «Розница Яр» и кассу «ККМ». Теперь можно переходить в воду номенклатуры, но прежде всего создадим новый вид номенклатуры. Учета по характеристикам и по сериям нет. Введем только значения по умолчанию. Теперь можно переходить в воду партнеров. По условию задачи у нас есть партнер «Все для вас», который является головным партнером и покупателем. И у данной организации есть три торговых точки. Введем сначала головного партнера. Откроем карточку партнера и введем контрагента. Теперь введем три подчиненных партнера, которые будут соответствовать каждой своей торговой точке. Укажем головное предприятие. Сразу же для торговой точки введем Соглашение. В соглашении укажем валюту. Флаг цена включает НДС. Оптовый вид цен. График оплаты. Склад. Далее копированием введем соглашение для других партнеров. Теперь необходимо ввести клиента и поставщика.
Так, ну все, все необходимые NCI введены и можно начинать ввод документов. Начнем мы с документа приобретения товаров и услуг. Вид операции закупка у поставщика. Вводим поставщика. Заполнили все остальные реквизиты документа и соглашения. Проверим, что цена включает НДС и введем подразделение закупки. Купим 100 единиц номенклатуры 1 по цене 1000. 100 единиц по цене 2000. И 100 единиц по цене 3000 рублей. Проводим документ. Документ проводится без ошибок. Сразу же введем счет фактуру. Не закрывая документ, на основании него введем документ установка цен номенклатуры. Выберем наши типы цен. Это трансферная, оптовая и розничная. Проверим, что все цены рассчитались правильно. Трансферная плюс 3%, оптовая плюс 10%, розничная плюс 20%. Сразу же, также не закрывая приобретение товара, введем на основании него реализацию товаров услуг. Клиент. Торговая точка 1. Так. Продадим 10 единиц каждого товара. Статус реализовано. Проверим, что цена включает НДС. Подразделение. Продажи. Документ проводится без ошибок. Сразу же введем счет фактуру. На основании приобретения товаров и услуг сразу же введем еще одну реализацию. Только теперь на торговую точку 2. Также 10 единиц каждого товара. Статус реализовано. Цена включает НДС, подразделение, продажи. Проводим документ, оформляем счет фактуру. И на основании приобретения введем третий документ, реализация товаров и услуг. На этот раз продадим товар клиенту компании от организации OptiR. Организация подтянулась из соглашения. Статус реализован. И давайте также 10 единиц товара отгрузим. Цена включает НДС, подразделение, продажа. Пробуем провести документ. И получаем сообщение, что не хватает товара в организации OptiR. Запишем документ и сделаем передачу на комиссию товаров из организации OptMSK в OptiR. Правитель у нас будет оптимиск, получатель оптиар, цена включает НДС, подразделение продажи, теперь мы можем выбрать трансферный вид цены и указать склад. Заполним по товарам в наличии, Перебуем. передадим на комиссию 10 единиц каждого товара. Проводим документ. Документ проводится без ошибок. Пробуем провести реализацию. Реализация также проводится без ошибок. И сразу же оформляем счет фактуру. Ну и нам нужно, нужен еще один документ передачи товаров. Введем его копированием. Получателем будет выступать организация Розница Я. Количество вставляем такое же. И вставляем все так же. Теперь можно переходить к вводу документа по розничной продаже. Но прежде всего 
чтобы товар у нас появился на складе розничный, делаем перемещение товара. Со склада оптовый на склад розничный по организации розница яр. Подразделение. Здесь будет складское хозяйство. Статус принято. Документ проводится без ошибок. Теперь ведем отчет о розничных продажах. Проверим, что касса автономный ГКМ, магазин розничный, вид цены розничная, подразделение, магазин. Подберем товары. Проверим, что цена у нас розничная, которая составляет 20% от цены покупки. Проводим. Документ проводится без ошибок. Ну и чтобы полностью завершить операцию розничной продажи, введем приходный кассовый ордер. Заметим, что у нас сумма документа 72 тысячи. Приходный кассовый ордер с видом операции поступления из кассы ККМ. Касса основная, касса ККМ автономная КМ розничный 72 тысячи проводим документ проводится без ошибок и последнее что осталось сделать это ввести отчеты по комиссии сделать это проще всего из специального рабочего места отчеты по комиссии к оформлению мы видим что необходимо сформировать два отчета и сделаем это заполним Вклад цена включает НДС, укажем дату платежа, выберем подразделение. Теперь мы можем выбрать трансферный тип цены и пересчитать цены в документе. Проверим, что цена комитента у нас плюс 3%, цена продажи плюс 10%. Проводим документ, документ проводится без ошибок, вводим счет фактуру. Аналогичную операцию делаем по второму документу. Документ проводится без ошибок и сразу же вводим в счет фактуру. Проверим, что все операции у нас связаны с передачей товаров на комиссию выполнены успешно с помощью отчета товары на комиссии. И мы видим, что по организации Opt Яр было принято 10, продано 10. А по организации розница Яр мы видим, что принято на комиссию аж целых 20 единиц и продано 20. Но откуда взялись эти 20? Почему так? Давайте сделаем расшифровку отчета до регистрации, до регистратора. У нас перемещение товаров сделало... Такое странное движение. Принято на комиссию 10 и продано 10 по каждому товару. Ну что ж, наверное, в этом есть какая-то логика. В целом мы убедились, что все отчеты по всем переданным товарам у нас выполнены. И можно приходить к операции в закрытии месяца. Выберем наши организации. Выполняем операцию закрытия месяца. Все операции выполнены успешно. Задача решена.